ഹലോ ലേണേഴ്സ് യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ യൂണിറ്റ് സിക്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ മെയിൻ ടൈപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസിഡർ ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ പ്രീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഫെയർ because doctors architects and engineers who are now employed had to face such a testing what type of argument is this or argument aanu thannirikkunathu teacher markum pre employment test nadathanam adu fair aayittulla oru karyam aanu endu kondanal doctors architects engineers avarkokke ee test nadathittaanu employment nalgunathu endu tharam argument aanu deductive aano analogical aano psychological aano biological aano ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൾഡ് ദ പ്രിമിസസ് ഇന്റന്റഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൾഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അതിനെ പ്രിമിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓൾ മ്യൂസീഷ്യൻ ക്യാൻ റീഡ് മ്യൂസിക് രേഷ്മ ഇസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ കൺക്ലൂഷൻ രേഷ്മ ക്യാൻ റീഡ് മ്യൂസിക് എന്താ പ്രിമിസസിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മ്യൂസീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രേഷ്മ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും രേഷ്മ ക്യാൻ ഓൾസോ റീഡ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം ഇവിടെ ഈ കൺക്ലൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് പ്രിമൈസസ് അഥവാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പല തരത്തിലുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഡക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് റിഡക്ഷൻ സെയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഡക്ഷനിലേക്കാണ് എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഓർത്തുവെക്കാം ഡിഡക്ഷൻ കൂടുതലിൽ നിന്ന് കുറയുന്നതിലേക്ക് ജനറലായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ പ്രിമൈസസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്യാൻ സ്മൈൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ചിരിക്കാൻ പറ്റും ആദം ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ആദം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തെത്താം ആദം ക്യാൻ സ്മൈൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ലോജിക് ആണ് ഇതിന് അടുത്തതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് നൂറ് ശതമാനം അഷ്വറൻസോട് കൂടി പറയാനാവുമെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം യു ജി സി നെറ്റിന്റെ പേപ്പറുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണിത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബബിലി ലൈറ്റ്ലി മോസ്റ്റ്ലി എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവാൻ വളരെ അധികം സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഭാഗം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ഡിഡക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് നേരെ അതിന്റെ വിപരീതമാണ് ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പലതായിട്ട് കണ്ടു അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പ്രിമൈസസ് ആഡം ഈസ് ഫ്രഞ്ച് ആഡം എന്നുള്ള ആള് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് മോസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഈറ്റ് ഫിഷ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്രഞ്ചുകാരും മീൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം ആഡം ഈറ്റ്സ് ഫിഷ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ ചിലപ്പോൾ ആഡമിന് മീനുകളോട് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഫിഷ് കഴിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും അയാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലോ അയാൾ ഫിഷ് കഴിക്കുന്ന ആളായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻ നൂറ് ശതമാനം അക്യൂറസി ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിലെ കൺക്ലൂഷൻ
ഫോൾസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈവൻ ഇഫ് ഓൾ പ്രിമൈസസ് ആർ ട്രൂ എല്ലാ പ്രിമൈസസും ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻവാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ എപ്പോഴും ശരിയാവും ഇൻവാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് സൗണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് അൺസൗണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവണം അതോടൊപ്പം അതിലെ എല്ലാ പ്രിമൈസസും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും അൺസൗണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഫോംസ് ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിലോജിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ടു പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് വൺ കൺക്ലൂഷൻ രണ്ട് പ്രിമൈസസും ഒരു കൺക്ലൂഷനും ഉള്ള ടൈപ്പ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ പറയുന്നതാണ് സിലോജിസം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗോറിക്കൽ സിലോജിസം ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓൾ നോ ഓർ സം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗോറിക്കൽ സിലോജിസം ആണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിലോജിസം ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിരിക്കും അതിൽ പ്രിമൈസസ് ആയിട്ട് വരിക ഇഫ് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്തതാണ് ഡിസ്ജെങ്ക്റ്റീവ് സിലോജിസം അവയിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എയ്തർ ഓർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് അതിനെ എങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നല്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് വളരെ ചെറിയ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് സക്സീഡ്സ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് പ്രോബബിൾ ബട്ട് നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കൺക്ലൂഷൻ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അത് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷന് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഓൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ടാലന്റഡ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും കഴിവുള്ളവരാണ് മോഹൻലാൽ ഇസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടന്റെ നടിയുടെ പേര് അവിടെ വെക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രിമൈസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക മോഹൻലാൽ ഈസ് ടാലന്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കഴിവുള്ളവരാണ് മോഹൻലാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മോഹൻലാലിന് കഴിവുണ്ട് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇനിയും ഇതിന്റെ തന്നെ സിമിലർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് എടുക്കാം ഇത് നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം മോഹൻലാൽ ഈസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഹൻലാൽ ഈസ് ഹാവിങ് ഫെയർ സ്കിൻ മോഹൻലാൽ ഒരു കലാകാരനാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ഫെയർ സ്കിൻ ആണ് മോഹൻലാൽ വെളുത്ത നിറമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താണ് ഓൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഹാവിങ് ഫെയർ സ്കിൻ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും വെളുത്ത നിറമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടിയാണ് എന്താണ് കാര്യം ഇതിന് ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ചാൻസോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ആർഗ്യുമെന്റിന് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് ശരിയാവാൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ചാൻസ് ഉള്ളോ അതൊരു വീക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നൂറ് ആപ്പിളുകൾ ഉള്ള ഒരു പെട്ടി അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ആപ്പിളുകൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ സാമ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടി മുഴുവൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണുള്ളത് ഇനി നൂറിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ആപ്പിൾ
ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം അനാലജി എന്താണ് ഞാൻ മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ രമേശന്റെ മാരുതി കാറിന് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തെ മിസ്റ്റർ വൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ മാരുതി കാറിനും മാരുതി സ്വിഫ്റ്റിനും നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ അനാലജി വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്റെ കാറിന് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റുകളാണ് അനാലജി മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റൊരു സാദൃശ്യം ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ തന്നെ വീണ്ടും കാണാനും സാധിക്കും ചോദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ പ്രഷർ എന്നിട്ട് ഒരു ഡാഷ് നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തരും സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് ബാരോമീറ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം കമ്പാരിസൺ ആണ് അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രം അനാലജി മൂന്നാമത്തേതാണ് ജനറലൈസേഷൻ ആയിരം പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വീടുകൾ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ആ വീട്ടിലെ ആ വാർഡില് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ഭവനമുള്ളവരാണെന്ന് അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ജനറലൈസേഷൻ അടുത്തതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രം അതോറിറ്റി അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെയും കൺക്ലൂഷനെയും സ്വാധി സാധൂകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് പ്രശസ്തനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നു ക്യാൻസറിനെ തടയുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക പച്ചക്കറിക്ക് സാധിക്കും ആ പച്ചക്കറി പുഴുങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കുറയും അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ക്യാൻസർ കുറയാൻ ഈ സംഭവം കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതോടെ ക്യാൻസർ കുറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻസ് വിഷ്വലായിട്ടുള്ള സൈനിന്റെ കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പൊ സ്കൂൾ അഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് അഹെഡ് റെയിൽ ക്രോസിങ് അഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു സൈൻ കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴോ നടന്നു പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ചിലപ്പോൾ ആ സൈൻ പഴയതായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാവാം അപ്പോഴും നമുക്കത് ഫോൾസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആർഗ്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ വിഷ്വൽ സൈനുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെന്റും കൺക്ലൂഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് കോസൽ ഇൻഫറൻസ് ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ ഇന്നലെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കതിന്റെ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചില്ല് കുപ്പിയിലാ വെച്ചതെങ്കിൽ ആ കുപ്പി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കും ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് കോസൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ പ്രീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ക്വയറ്റ് ഫെയർ ബിക്കോസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർസ് ഹു ആർ നൗ എംപ്ലോയിഡ് ഹാസ് ടു ഫേസ് സച്ച് എ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കാറിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഡോക്ടർമാർക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ആർക്കിടെക്ട്സിനും പ്രീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്